ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இக்குஷனாக த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்ரு பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்ரு பற்றி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி வந்து டார்க் இக்குஷன் வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வீடியோவோட கான்செப்ட் ஸோ வந்து டார்க் இக்குஷன் அப்படிங்கிறது டார்க்லாம் வந்து தெரியும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் இண்டெக்ஷனால் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ரோட்டார் அவுட் புட் அப்படிங்கிறது வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த டார்க் இக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மெயினாக வந்து மூணு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம் ஆஃப் ரியாக்ஸ் வித் ரோட்டார் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் இஎம்எஃப் இந்த ரோட்டார் அதாவது வந்து ஆரம் ஆஃப் வந்து ஆரம் ஆஃப்னால் வந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட் ஃபீல்ட் அது வந்து ரோட்டாரை வந்து லிங்க் பண்ணி ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த இஎம்எஃப் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் செகண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டியூட் ஆஃப் ரோட்டார் கண்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் ரன்னிங் கண்டிஷன் போயிட்டுருக்கப்போ கண்டிப்பாக இன்ட்யூஸ் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஸோ இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது வந்து க்ளோஸ்ட் பார்த்தா இருக்கிறதுனால அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் மூணாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் ரோட்டார் ரோட்டார் வந்து எவ்வளோ அளவு வந்து ரன்னிங் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் போது எவ்வளோ வந்து பவர் ஃபேக்டர் லேக் இருக்குது ஸோ இண்டெக்ஷன் மோட்டார்ல கண்டிப்பாக லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் தான் இருக்குங்கிறது எல்லாருமே தெரியும் இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு இந்த பவர் ஃபேக்டர் லேகிங் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து இந்த டார்க் யூஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த மூணு ஃபேக்ட்ரி ஒன்றா சேர்த்து நம்ம கீழே எழுதுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ளக்ஸ் கரண்ட் வந்து ரோட்டார் டியூரிங் ரன்னிங் கண்டிஷன் அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் த ரோட்டார் டியூரிங் ரன்னிங் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரே எக்யூஷனாக எழுதியாச்சு ஸோ பேசிக்காக வந்து ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் ஆர் வோல்டேஜ் அதான் இ அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டேட் ஆர் வோல்டேஜ் இ டூங்கிறது வந்து ரோட்டார் வோல்டேஜ் ஸ்டேட்டாரில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சப்ளைனால் வரக்கூடிய வோல்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த வோல்டேஜ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகிறதே வந்து அந்த வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்தா வந்து லிங்க் ஆக போதுங்கிறது நல்லாவே தெரியும் இப்போ இந்த ரோட்டாரோட வோல்டேஜாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட்டாரோட வோல்டேஜாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு வந்து எந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ டூ பை இ ஒன் ஈக்குவல் டு கே கேங்கிறது வந்து என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ இ இ டூ பை இ ஒன் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இதனால் என்ன தெரியுதுன்னா இ டூ ஸ்டேரட் ப்ரொபோஷனல் டு ஃபை இப்போ இ ஒன்று ஸ்டேரட் ப்ரொபோஷனல் டு ஃபையா இந்த ஃபை இந்த சீர் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா இ டூ ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஃபை அந்த கே வந்து ப்ரொபோஷனாக மாற்றிட்டிங்கன்னா இ டூ இஸ்வல் டு ஃபை ஸோ ஃபை டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் இ ஒன் வேறஸ் இ டூ ஸ்டேரக்ட் ப்ரொபோஷனல் டு ஃபை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சு போச்சு செகண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இருந்து ரன்னிங் கண்டிஷன் ஐ டூ ஆர் இருந்து இ டூ ஆர் பை இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன இதில் வந்து நம்ம எஸ்ஸோட எஃபெக்ட் பற்றி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் இருந்து டிரைவ் பண்ணி இக்குவேஷன் தான் இந்த இக்குவேஷன் அடுத்து காஸ் ஃபைவ் டூ ஆர்ங்கிறதும் ஆர் டூ பைஸ் டூ ஆர் அது வந்து போன ஈக்குவேஷனில் வந்து போன அதாவது போன வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இந்த எஸ்ஸோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எந்தெந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எடுத்து தான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எஸ்சி டூ பை ரூட் ஆஃப் ஆர்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் எக்ஸ் டூ தோல் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஆர் டூ டூ பை ரூட் ஆஃப் ஆர்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மூணு விதம் வந்து வேறு வேறு மாதிரி ஃபார்மெட்டில் எழுதிக்கும் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து தெரியுது ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து டார்க் ஈக்குவேஷன் ஒரு மாதிரி எழுதியிருந்தோம் இப்போ வந்து வேறு மாதிரி ஃபார்மெட்டில் கிரியேட் பண்ணி இந்த டார்க் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் டார்க் ஸ்டார்க் ப்ரொபோஷனல் டூ இ டூ இன்ட்டு எஸ்சி டூ இன்ட்டு ஆர் டூ டூ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் எக்ஸ் டூ எஸ் எக்ஸ் டூ தான் ஓல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இதில் இருந்து தெரிய வருது ஸோ இ டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் டூ அப்படிங்கிறது இந்த வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிருக்கோம் இது கீழ் டு கே இந்த கேங்கிறது வந்து ப்ரொபஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன் இந்த ப்ரொபஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ற வேலை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா த்ரீ டிவைட் பை டூ பை ஸ்மால் என்எஸ் இந்த ஸ்மால் என்எஸ் என்ன பண்ணுங்க சிங்கிரன ஸ்பீடு இன் ஆர்பிஎஸ் கேபிட்டல் என்எஸ்னா சிங்கிரன ஸ்பீடு இன் ஆர்பிஎம் இது வந்து ஆர்பிஎஸ் அது வந்து ரொட்டேட்டிங் ரோ ரொட்டேஷன் பெர் மினிட் இது வந்து ரொட்டேஷன் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கான்ஸ்டன்ட் கேவோட வேலை வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிவைட் பை டூ பை ஸ்மால் என்எஸ் அப்படிங்கிறது இதில் தெரியுது இப்போ டோட்டலாக டார்க் வந்து ஈக்குவல் டு கே ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் த்ரீ டிவைட் பை டூ பை என்எஸ் இன்ட்டு எஸ்சி டூ ஸ்கொயர் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் டூ ஸ்
டார்க்குங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேரியேஷன் வித் ஸ்லிப் அப்படிங்கிறது டிடி பை டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தெரியுது இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா கீழே நான் எழுதியிருக்க மாதிரி இப்படி ஒரு ஃபார்மெட் கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அப்படின்னா யு பை வி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்குது இது யூ நியூமரேட்டர் யூன்னு டினாமினேட்டர் வின்னு எடுத்திங்கன்னா யூ பை விங்கிற டிஃப்ரென்ஷியேஷனோட ஃபார்மா என்னென்னா வி டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் வி அப்படியே வச்சுக்கணும் அடுத்து யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் மைனஸ் யூ அப்படியே வச்சுட்டு விஏ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டால் இது வந்து யூ பை வி ஃபார்மெட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டிடி பை டிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன மாதிரி வருதுமா இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வருது சரி நான் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் நான் வந்து விஇ டேஷ் மைனஸ் சாரி யூவி டேஷ் மைனஸ் விஇ டேஷ் நான் மாற்றி எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் மாற்றி எடுத்தால் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறதுனால உங்களுக்கு ஈக்குவல் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து அதே ஈக்குவேஷன் தான் கிடைக்க போதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபைனலாக இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்குது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் போன ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம சிம்பிளி ஃபேமிலி என்ன கொண்டு வந்திருக்கோன்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து ஆர் டூ பை எக்ஸ் டூ அதை வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்லிப் வேல்யூ எஸ்எம் அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்திருக்கோம் இந்த சப்ஸ்டியூட்டிங் எஸ் இன் டிஎம் இந்த எஸ் வந்து டிஎம் அப்படிதான் வந்து மேக்ஸிமம் டார்க் ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இல்லையா அந்த டார்க் டார்க்னு ஒரு வேல்யூ நமக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறதுனா இந்த ஸ்லிப் வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஆர் டூ பை எக்ஸ் டூ இது வந்து ஆர் டூ பை எக்ஸ் டூங்கிறது வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கடைசியாக கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டார்க் மேக்ஸிமம் டார்க் ஈக்குவல் டு கே இ டூ ஸ்கொயர் எடு பை டூ எக்ஸ் டூ நியூட்டன் மீட்டர் அதை வந்து இதான் வந்து நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் இதில் இருந்து என்னென்னா தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரியாக்டன்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த இ டூ அதாவது வந்து ரோட்டார் வோல்டேஜ் அதாவது வந்து இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ் ஆகுது இல்லையா ரோட்டார் சைடு அது வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் த வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ மேக்ஸிமம் டார்க் இஸ் நாட் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் டூ நாட் ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் டூ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து ஒரு மோட்டாரில் வந்து ஆர் டூ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நார்மலாக டார்க் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் டார்க் மட்டும்தான் நம்ம ஆர்ட் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமே தவிர நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து ஆர்ட்டோ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது ஸ்லிப் தான் வந்து ஆர்ட்டோ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குமே தவிர டார்க் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல நினச்சிது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து டார்க் ஈக்குவேஷன் அண்ட் மேக்ஸிமம் டார்க் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ போன வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் பற்றி படிச்சிருந்தோம் ஸோ இது பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வந்து வீடியோஸ் வேணும் என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறத கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்குங்கிறதையும் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் அடு